Sa video na ito, magsasagot tayo ng mga exercise tungkol sa combination. Pero una, titingnan muna natin kung ano ang pinagkaiba ng permutation at combination. Maikling review lang. Una, kapag permutation, yung order, importante yung pagkakasunod-sunod. Samantalang kapag combination ang pinag-uusapan natin, hindi nagmamatter yung pagkakasunod-sunod or yung order. Ito yung mga formula para sa permutation. At ito naman ang para sa combination. Pansinin natin na ang pinagkaiba lang nila is dito sa combination, meron siyang R factorial dito sa denominator. Samantalang sa permutation, wala. Tingnan natin yung unang exercises natin. State whether the arrangement of the following objects represent a combination or a permutation. Una, a team of 5 people chosen from a group of 12 people. Pumipili lang tayo ng limang tao. So, ibig sabihin, ang order nila hindi importante. Kaya naman, ito ay combination. Pangalawa, a hand of 5 cards. Kapag binibigyan tayo ng cards, hindi naman importante talaga yung order. Kaya naman, ito ay combination. Pangatlo, Seating students in a row. Dito, importante na ngayon yung pagkakasunod-sunod nila. Kaya naman, ito ay isang example ng permutation. Next, a committee of four men and five women chosen from eight men and seven women. Kumukuha lang tayo uli ng apat na lalaki at limang babae. Hindi importante ang order. Kaya ito ay Combination. Next, a batting order in baseball. Kahit hindi kayo marunong mag-baseball, sa wording pa lang niya, sinabi niya na dito na order. Ibig sabihin, order matters. Therefore, this is a permutation problem. The answers on a true or false test. Kapag nagsulat tayo ng true-false sa mga test natin, syempre, importante yung order. Kaya ito ay permutation. More pa, people seated around a table. Ito ay isang example ng permutation, in particular, circular permutation. And lastly, five badminton players from a group of nine. Pumipili lang tayo ng limang badminton players and the order does not matter. Therefore, this is a combination problem. Ang susunod naman na gagawin natin ay mag -e evaluate tayo ng combination using the combination formula. Una, find the value of combination of 8 objects taken 3. I-recall natin yung formula natin for combination. Ito ngayon ay magiging, susundan natin yung formula natin. Ang n natin ay 8, kaya ito ay 8 factorial divided by n minus r. So that is 8 minus 3 factorial times r factorial. 3 factorial. Sulat ko lang muna yung 8 factorial pa rin. And then, 8 minus 3 is 5 factorial times 3 factorial. Paano natin ito sasagutan? Itong 5 factorial, siya yung mas malaki. So, ang gagawin natin, isusulat natin si 8 factorial na nagtatapos sa 5 factorial. Ang 8 factorial ay 8 times 7 times 6 times 5, 4, 3, 2, 1 or 5 factorial para makakancel natin yan. Divided by, copy natin si 5 factorial times 3 factorial. Kaya naman, makakancel na si 5 factorial dito. Ang matitira natin ay 8 times 7 times 6 at si 3 factorial ay 3 times 2 times 1. Si 3 times 2 ay 6, kaya makakancel na to. Ang natira na lang natin is 8 times 7, which is 56. 
Next naman natin, combination of 7 taken 2 at a time. I-follow natin yung formula natin. 7 factorial divided by 7 minus 2 factorial times 2 factorial. Ang 7 minus 2 ay 5 factorial. Copy ko lang si 2 factorial at 7 factorial. Ang 7 factorial dapat matapos sa 5 factorial. Kaya isusulat ko siya na 7 times 6 times 5 factorial divided by 5 factorial, 2 factorial. Makakancel ko na yung 5 factorial. Copy ko lang yung numerator. 7 times 6, ang 2 factorial ay 2 times 1. Ang 6 at 2 makakancel, ito ay magiging 3. Kaya naman ang sagot ay 21. Next, combination of 12 taken 8. Formula pa din. 12 factorial divided by 12 minus 8 factorial times 8 factorial. Copy ko si 12 factorial. 12 minus 8 is 4 factorial. 8 factorial. Pick kukuhanin natin yung mas malaking factorial. 8 factorial. Kaya naman, yung 12 factorial, isusulat ko siya na nagtatapos sa 8 factorial para makancel. Ito ay 12 times 11 times 10 times 9 times 8 factorial divided by 4 factorial, 8 factorial. Pwede na natin ngayon makancel si 8 factorial. Copy ko lang muna yung numerator. Divided by 4 times 3 times 2 times 1. Yung 12 at 4, magiging 3. 12 divided by 4 is 3. 10 divided by 2 is 5. Tapos si 3 at saka si 9. 9 divided by 3 is 3. Kaya ang matitira sa atin ay 3 times 11 times 5 times 3. At ito ay equal sa 495. Combination of 24 taken 21. Gamitin pa rin natin yung formula. Ang n ko ay 24. 24 minus 21. Factorial. 21 factorial. Copy natin. 24 factorial. 24 minus 21 is 3 factorial. 21 factorial. Katulad ng ginawa natin kanina, pipiliin ko yung mas malaking number, yung 21 factorial. Si 24 factorial, isusulat ko siya na natatapos sa 21 factorial para makancel yung 21 factorial. So, si 24 factorial ay 24 times 23 times 22 times 21 factorial. Divided by, copy ko yung 3 factorial, 21 Factorial. Cancel na ngayon si 21 factorial. Copy ko ulit. 2 divided by, ang 3 factorial ay 3 times 2 times 1. Sino ang makakancel natin? 24 over 3, that is 8. Yung 22, makakancel kay 2, magiging 11 na lang ito. At pag minultiply natin si 8 times 23 times 11, ito ay equal sa 2024.